Bueno, en Colombia ocurrió un hecho sin precedentes. Es que por primera vez el Tribunal de Paz de esa nación imputó a 10 mandos medios de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado. Un tema sumamente delicado y también se les imputa por otros 13 crímenes de guerra y lesa humanidad. Vamos a hablar sobre este hecho con Laura Betancur, quien es analista y maestra en construcción de paz y se conecta con nosotros. Ahí la tenemos en pantalla. Laura, bienvenida a la edición Prime Time. Buenas noches, Carolina y Roger. Gracias por invitarme. Un gusto tenerte, Laura. Bueno, son más de 18 mil niños víctimas de reclutamiento forzado. Terribles cifras. Cuéntanos en términos de efectos legales, ¿qué significa que esta jurisdicción especial para la paz haya imputado a estos miembros de la FARC? Bueno, en este caso, eh, este es un caso concreto. Recordemos que, que la Jurisdicción Especial para la, casa, la Paz perdón, está actuando sobre 10 macrocasos. Este se trata de un caso territorial, es decir, habla de, lo, de los hechos ocurridos en una región específica de Colombia, eh, en el departamento del Cauca y Valle del Cauca, el suroccidente del país. Eh, entonces, se examina solamente lo ocurrido en este territorio y allí habla por primera vez eh, del delito, y en este caso lo cataloga como crimen de guerra del reclutamiento de menores. Es la primera vez que se incluye este tipo de, de delito eh, en, en una imputación de cargos, eh, pero recordemos también que la JEP está al mismo tiempo de manera paralela investigando el caso específico y temático de reclutación de menores a nivel nacional. Entonces, son dos casos que funcionan de manera paralela, pero este abre el camino e empieza a imputar concretamente a personas, en este caso los 10 comandantes medios, eh, sobre el caso de reclutamiento de menores. Las eh, repercusiones concretas es que estas personas imputadas pueden rechazar o aceptar los cargos eh, y de allí se, se derivará una sanción específica para su caso. Claudia, me gustaría saber cuáles son algunas de las consecuencias legales que pudieran enfrentar esos ex guerrilleros por reclutar esos menores y también cómo comprobaron ustedes su culpabilidad. Ellos, eh, eso es una cosa también muy interesante de cómo funcionó este caso, este caso territorial, eh, es un caso con una importante... Eh, con, con una eh, implicación de violencia étnica particular. Esta región del país tiene presencia eh, indígena y afrocolombiana eh, mayoritaria y lo que hizo eh, el tribunal era comparar hechos eh, recogidos por autoridades tradicionales colombianas, también denunciadas por víctimas, y actuó también en colaboración con la justicia especial indígena y los tribunales afrodescendientes. Entonces, por primera vez se hicieron audiencias eh, de manera conjunta con autoridades ancestrales, además de la JEP. Eso es una cosa que quisiera resaltar, que es particular claro. de este caso. Y los efectos legales son es que estas personas entonces tienen 30 días para aceptar o rechazar su responsabilidad. Según lo que decidan hacer, si la aceptan, esto pasará al Tribunal de Paz, quien tendrá que imponer una sanción propia. Y si la rechazan, sigue otro curso en el que se arriesgan a ser condenados hasta 20 años de prisión. Si la aceptan, la sanción propia claro. será de máximo ocho años. Ahora, Laura, por último, ha habido algunas críticas, algunos dicen se han tardado demasiado en estas acusaciones y otros grupos feministas alegan de que esto no incluyó acusaciones de violencia sexual, por ejemplo, entre otros, basadas en género. ¿Usted qué opina? Sí, opino que en todo caso, en este caso, los magistrados fueron muy claros al decir que el tema de la violencia basada en género será objeto de un auto específico que, se va a, a, que va a salir próximamente. Entonces, digamos, lo dijeron de manera específica, por eso lo van a dejar para otro tema y también que se va a abrir un macro caso específico sobre el tema de género. Entonces, entiendo que hay malestar y es algo que se necesita que la Jurisdicción Especial para la Paz se pronuncie pronto sobre este tema, pero tengo la esperanza de que efectivamente lo hagan en estos autos que hoy anunciaron que serán de manera pues casi que Perfecto. en los próximos 